হ্যালো ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স এডি আমরা প্রেজেন্ট ইন ডিফিনিট টেন্স জেনেছিলাম যারা সেই ভিডিওটি দেখেন নাই অবশ্যই সেই ভিডিওটি দেখে তারপরে আজকের ভিডিওটি দেখা শুরু করবেন তাহলে এই ভিডিওটিতে আপনি খুব সহজেই যে জিনিসগুলো আমি উপস্থাপন করব সেগুলো বুঝতে পারবেন তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক ফার্স্ট ইন ইভিনিট টেন্স সংজ্ঞা যদি বলি অতীতে কোনো কাজ করা হয়েছিল বোঝালে এই টেন্স হয় কীরকম সেটা যে কোনো কাজ করা হয়ে গেছে কাজটাও শেষ সময়টাও শেষ দ্য ওয়ার্ক ইজ ফিনিশড অ্যান্ড দ্য টাইম ইজ ফিনিশড টু কাজটাও যদি শেষ হয়ে যায় এবং সময়টাও যদি শেষ হয়ে যায় হুম তাহলে সেটা কিন্তু ফার্স্ট ইন ইভিনিট টেন্স হয় অতীতে কোনো কাজ করা হয়েছিল বোঝালে ফার্স্ট ইন ইভিনিট টেন্স হয় এই টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু আপনারা জানেন যে আমরা যদি বলি গো ওয়েন্ট গন হুম গান নয় কিন্তু গো ওয়েন্ট গন তো গোটাকে আমরা বলছি ভার্বের ওয়ান নম্বর পজিশন ওয়েনটাকে বলছি ভার্বের টু নম্বর পজিশন গনটাকে বলছি ভার্বের থ্রি নম্বর পজিশন ওই জন্য ভার্ব ওয়ান ভার্ব টু ভার্ব থ্রি এইভাবে আমরা দেখাবো তো গঠন হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু তো বাংলা ক্রিয়া দেখে এই টেন্স চিন চিনব কীভাবে সে সেগুলো আমি এখানে লিখেছি সেই ক্লোগুলো সেই সেই সাউন্ডগুলো যমন আমি আমার ক্ষেত্রে ভার্বে শেষে থাকবে লাম যেমন আমি তোমাকে দেখেছিলাম আমি গিয়েছিলাম আমি খেয়েছিলাম আমি এসেছিলাম আপনি যত ভার্ব ইউজ করেন আমি আমরা করে সবগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু লাম হবে এই লাম কথাটা দেখলে আপনি বুঝে নেবেন পাস্ট ইন ইভিনিট টেন্স এবং এই স্ট্রাকচারে সেটাকে আপনি বাক্য বানাবেন তারপর তুমি তোমরার ক্ষেত্রে লে হবে যেমন তুমি গিয়েছিলে তোমরা গিয়েছিলে দেখেছিলে এসেছিলে খেয়েছিলে করেছিলে যত লে থাকবে সব পাস্ট ইন ইভিনিট টেন্স এবং এই স্ট্রাকচারে করে ফেলবে আপনি আপনারা লেন আপনি করেছিলেন আপনারা করেছিলেন আপনার আপনি দেখেছিলেন আপনি এসেছিলেন দেখেন সবগুলোতে কিন্তু লেন থাকছে তারপর আসছে আসছে তুই তোরা তোরা করেছিলি তোরা করেছিলিস কেউ লিসও বলে কেউ করেছে লিও বলে যেমন তুই করেছিলি তোরা করেছিলি তোমার তুই এসেছিলি তুই গিয়েছিলি তুই খেয়েছিলি তুই দেখেছিলি তুই সাঁতার কেটেছিলি তুই ইংরেজি শিখেছিলি হুম আমরা আমি যেমন বলি যে তুই তো আমার কাছে ইংরেজি শিখেছিলি তো লি কথাটা আসছে না সেটা কিন্তু পাস্ট এ ডিফিনিট টেন্স এবং এই এই স্ট্রাকচারে আপনি করে ফেলবেন তো তারপর আসলো সে বা তারা সে বা তারা খেতে ল থাকবে কীরকম সেটা যে সে গিয়েছিল সে এসেছিল সে দেখেছিল সে শুনেছিল সে মারামারি করেছিল ল থাকলে আপনি সেটাকে এই টেন্স এই স্ট্রাকচারে করে ফেলবেন ফার্স্ট ইন ইভিনিটের স্ট্রাকচারে তো প্রেজেন্ট ইন ইভিনিটের স্ট্রাকচারটা কী ছিল দুটো স্ট্রাকচার ছিল একটা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান হ্যাঁ আর একটা সিঙ্গুলার থার্ড পার্সনের ক্ষেত্রে ছিল সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান প্লাস এস বাই এস ছিল ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে ভার্ব টু ওটার ওই প্রেজেন্ট ইন ইভিনিট টেন্সের দুটো স্ট্রাকচার ছিল এখানে কিন্তু একটা স্ট্রাকচার এবং এখানে সবগুলোর ক্ষেত্রে অক্সিলিয়ারি হচ্ছে ডিট এখানে কিন্তু খুব একটা ঝামেলা নেই আমরা স্টুডেন্টরা ভুল করে থাকি বেশি প্রেজেন্ট ইন ডিফিনিট টেন্সে এটার অক্সিলিয়ারি হচ্ছে ডিট আপনারা জানেন যে প্রেজেন্ট ইন ডিফিনিট এবং পাস্ট ইন ইউনিট টেন্সের এফরমেটিভ সেন্টেন্সটি কিন্তু সাবজেক্টের পরেই ভার্বটি বসে যায় এরপরে কিন্তু সাবজেক্টের পরে অক্সিলারি থাকে না তো পরবর্তী সেন্টেন্স যেমন নেগেটিভ আর কোয়েশ্চেন বানাতে গেলে সেগুলোতে কিন্তু আমাদের অক্সিলারি লাগবেই কারণ অক্সিলারি প্রথমে দিয়ে আমাকে কোয়েশ্চেন করতে হয় এবং সাবজেক্টের পরে অক্সিলারি দিয়ে নট দিয়ে তারপর আমাকে কী করতে হয় নেগেটিভ সেন্টেন্স বানাতে হয় তো এখানে দেখি তাহলে আমি গিয়েছিলাম হুম নেগেটিভ বাক্যগুলো কী ধরনের হবে আমরা একটু পরে দেখছি সেটা আমি আগে আগে উদাহরণ করে দেখিনি যে আমি এসেছিলাম লাম আছে দেখেন আমি এসেছিলাম তাহলে আই কেম তুমি খেয়েছিলে তাহলে ইউ অ্যাট আপনি শুনেছিলেন তাহলে ইউ হার্ট লেন আছে না দেখেন হ্যাঁ তুই যাস তাহলে তুই গিয়েছিলি হুম তুই গিয়েছিলি এরকম তাই না তুই গিয়েছিলি তো তুই যাস যেটা লিখেছিলাম এই টেন্সের ক্ষেত্রে ভুল ছিল সেটা কি যাস কি হবে প্রেজেন্ট ইন ডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে হবে তুই গিয়েছিলি সে গিয়েছিল সে গিয়েছিল বা গেছিল ঠিক আছে গিয়েছিল ল আছে তার মানে পাস্ট ইন ডিফিনিট টেন্স তুই গিয়েছিলে কি হবে ইউ ওয়েন্ট সে গিয়েছিল কি হবে হি ওয়েন্ট সাবজেক্ট অনুযায়ী ভাব মানে সাবজেক্ট বসিয়ে তারপর আমরা ভার্বটি বসে দিব আর কোনো ঝামেলা নেই তারপর দেখেন এই টেন্সটির 
যদি আমরা হাবদক বাক্য লিখতে যাই তাহলে একটি হাবদক বাক্য থেকে আমরা ছটি আরো পাঁচটি বাক্য বানাবো হাবদক বাক্যের স্ট্রাকচার কি ছিল এস ভি এখানে হবে এস ভি টু ঠিক আছে এস ভি টু ওকে আর আমি এসেছিলাম কি হবে অথবা তুমি খেয়েছিলে কি হবে সাবজেক্ট ভি টু ইউ অ্যাট ঠিক আছে নাবোদক বাক্যটি কি হবে নাবোদক নাবোদকের স্ট্রাকচারটা কি ছিল বলেন তো এস এ নট ভি এখানে ভি ভি টু দিবেন না কিন্তু যেহেতু অক্সিজেন এখানে পাস্ট ফর্মের আমরা নিয়ে নেব ভারতটাকে আর পাস্ট ফর্মে ভি টু ফর্মে রাখার দরকার নেই ইন্ডি পাস্ট এন ইভিটেন্সে অক্সিজেন একটা পাস্ট ফর্ম নিব ডিড নেব ডু ছিল ডিড হয়ে গেল পাস্টের কারণে ওই জন্য ভারতটাকে আমরা প্রেজেন্ট ফর্মে রেখে দেবো এখানে তাহলে এই বাক্যটাকে যদি আমরা লিখি যে ইউ অ্যাট ইউ অ্যাটের নেগেটিভ ফর্ম কি হবে একটু ভাবার বিষয় অনেকে মানে চিন্তায় পড়ে যান যে ইউ ডোন্ট অ্যাট নাকি এরকম হুম সেটা নয় তাহলে আমরা প্রথমে কী নেব সাবজেক্টটা নিয়ে নেব সাবজেক্টটা নিয়ে অক্সিলের নেব অক্সিলের কি ডিট হ্যাঁ ও আমি অ্যাস লিখলাম কেন ইউ লিখি ইউ ডিট আচ্ছা ডিডের সময় নট দিলে কি হবে ডিডেন্ট হুম ইউ ডিডেন্ট যেহেতু আমি বললাম যে ডিট যেহেতু আপনি নিবেনের জন্য ভারতটা পাসফর্মে রাখতে পারবেন না ওই জন্য আপনাকে কি করতে হবে ইট নিতে হবে ইউ ডিডেন্ট ইট তো ইউ ডিডেন্ট ইটের বাংলা অর্থ কি না তো হবে না ইউ ডিডেন্ট ইটের বাংলা অর্থ হবে আপনি খাননি হুম আপনি খাননি তো এটাও আমরা এখানে নিতে পারি যে নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে আমাদের হচ্ছে যদি যেমন এখানে আমি লিখি যে এই ক্লুগুলো দেখলে আপনি লাম লে লেন লি লিস ল হুম লাম লে লেন লি লিস ল এই ভার্বের মানে বাংলা ক্রিয়া শেষে এই কথাগুলো এই সাউন্ডগুলো যদি আপনি দেখেন অবশ্যই সেটা পাস্ট ইন ইভিনিটেন্সে আপনি বানাবেন সাবজেক্ট নেবেন তারপরে মানে ভার্ব টু ফর্মটা নেবেন এবং নেগেটিভ ফর্মটার নেগেটিভ বাক্যগুলোর সাউন্ডটা কী ধরনের হবে ভার্বের শেষের সাউন্ডটা কী ধরনের হবে এবং সেটা কীভাবে আমরা চিনতে পারবো যদি এগুলো থাকে সেটা কী হবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হবে প্রেজেন্ট পাস্ট ইন ইভিনিটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হবে এগুলো না থেকে হ্যাঁ এগুলো থাকবে না এগুলো না থেকে যদি নি কথাটা থাকে তাহলে আমরা সেটা ধরে নেব পাস্ট ইন ইভিনিটি অ্যাস এবং নি কথাটা থাকলে ডিডেন্ট আপনাকে নিতে হবে এবং কে করেনি তাকে নিতে হবে সামনে এবং কি করেনি মানে ভারতটা নিতে হবে আপনার পরে ডিডেন্ট নিতে হবে নি কথাটা থাকলে আপনি ডিডেন্ট নেবেন হ্যাঁ যেমন আপনি যাননি তাহলে কে কে যায়নি ইউ তাহলে ইউ ডিডেন গো আপনি আসেননি ইউ ডিডেন কাম আপনি দেখেননি ইউ ডিডেন সি আপনি আমার দেখা করেননি ইউ ডিডেন মিট মি আপনি এখানে আসেননি ইউ ডিডেন কাম হেয়ার আপনি এখানে ইংরেজি শিখেননি ইউ ডিডেন্ট লার্ন ইংলিশ তো দেখেন এগুলো থাকলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু আর নি কথাটা থাকলে আপনি এই স্ট্রাকচারটা ফলো করবেন ঠিক আছে তো এবার প্রশ্নমোধক স্ট্রাকচারে আমরা চলে যাই প্রশ্ন মানে অক্সিলারির সামনে আমি স্টুডেন্টদের বারবার বলি এ এস বি ফর্মটা আমরা ইউজ করব অক্সিলার কি এখানে এখানকার অক্সিলার কি দেখেন তো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু অবশ্যই এটার অক্সিলারি ডিড হবে তাহলে কি অক্সিলার কি হবে ডিড ইউ ভার্ব অক্সিলারি তো পাস্ট ফর্মে আছে ভার্বটা আপনি পাস্ট ফর্মে রাখতে পারবেন না প্রেজেন্ট ফর্মে রাখতে হবে ওই জন্য হবে ডিড ইউ ইট তুমি কি খেয়েছিলে এই নাবোধক প্রশ্নটা কি হবে নাবোধক প্রশ্নটা মানে না প্রশ্ন এই অক্সিলার সঙ্গে শুধু নট অ্যাড করে দেবেন নো প্রবলেম তাহলে এ হচ্ছে এ এস বি ছিল এখানে হবে এ নট এ নট এস ভি কি হবে দেখেন ডিডেন্ট ইট ডিড নট ডিডেন্ট ইউ ইট ডিডেন্ট ইউ ইট এরকম তারপর আসলো যেটাকে আমরা ডাবল এইচ কোয়েশ্চেন বলি সেটাকে বাংলায় আমরা বলতে পারি তথ্যমূলক প্রশ্ন মানে তথ্য চান জানতে চাওয়া হয় তথ্যমূলক প্রশ্নটা কী হবে কিউ এ এস ভি মানে কোয়েশ্চেন আমার অক্সিলের সাবজেক্ট ভার্ব এই সিস্টেমে আমরা তথ্যমূলক কোয়েশ্চেনটা সাজাবো দেখেন আরেকটি কাজ এই ডিডিউ ইট যা আছে তার সামনে একটি আপনি 
डब्ल्यूच वार्ड दिए दें ये क्योंकि तथ्य अनु क्वेश्चन हो जाए देखें वाई डिट यू तुम क्या खेले ये फलो करें ये फलो करें किऊ ए आस कोश्चन वार्ड अक्सिलरि सबजेक्ट भार्ब ये देखें ये डिडिओ इट डिडिओ इट तर सामने शुद्ध वाई अपनी जेटाई मैं शर्टकाट हिसाब से चान से नीन तरह आसल तथ्यमूलक प्रश्न मैं ना तथ्यमूलक प्रश्न बचे तो ना तथ्य हमारे ये जा नट एस भि किऊ ए नट एस भि ये अपनी नहीं सामने वाई दें ना नो प्रब्लेम वाई डिडेंट इट तुम क्या खाओ नहीं जो अपनी ये अब फलो करते चान किऊ एनट एस भि एक कथा बोली से क्षेत्र करते हो जरा टेंस शिखन शिखाबें अवश्य ये शेखाना उचित अनेक अने अनेक शर्टकाट पद्धति फलो करी हमें जेमन तीन टी टेंस एक साथ देखिए से धारणा तो क्लियर हो आर अने क्लियर हो भाव का बुझाले हमार मन है से टेंस चिंते को दिन ही कख भूल करबें कारण ये शर्टकाट साउंडगुल दिए दीजिए स्ट्राक्चार दीसि हाँ छा स्ट्राक्चार दीसि जो कौन वाक्य कौन धरण है यह अपना शिखबें अपनी आकटी जिन चिंता करबें बारोटी टेंस अवश्य अवश्य मन दिए देखे नीबें कारण टेंस इज दल अफ इंगलिस उदाउट टेंस यू कैन नट स्पीक और रईट सो ये टेंसगुल अवश्य भलोक 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 देखे नीबें और जेटा बोलते चाचल से छा स्ट्राक्चार एक दई एक दुई तीन चार पाँच छय ये छा स्ट्राक्चार आनी खूब भलो भलो भलोक मुखस्त कर मुखस्त कर जमन हायर स्ट्राक्चार होता है एस एस भि मैं टेंस भेद एट भिटी है भिटिर है नो प्रब्लेम एट शुद्ध एस भी मैं रखें हाँ बोधक स्ट्राक्चार एस भि स्ट्राक्चार एस भी नाम बोधक नाम बोधक स्ट्राक्चार एस एनोट भि प्रश्न बोधक स्ट्राक्चार ए एस भि ना प्रश्न स्ट्राक्चार एनोट एस भि तथ्यमूलक स्ट्राक्चार होता है किऊ एस भि ना तथ्यमूलक स्ट्राक्चार होता है किऊ एनोट एस भि एगो ये अपनारा मुखस्त कर देवें तो मुखस्त जो ना होते चाहिए भिडियो बार बार देखें इनशाला एवरीथिंग उल भी क्लियर टू यू सो आई उड लाइक टू फिनिश द भिडियो हियर आई उड लाइक टू फिनिश द क्लस हियर सी यू इन अन्दार भिडियो उथ अ नाइस क्लस टिल दें बी फाइन कीप एवरीथिंग फाइन असलकुम